ஊரக உள்ளாட்சி முதற்கட்ட தேர்தலுக்கான தகவல்களை நேரலையில் வழங்க மாநிலம் முழுவதும் எமது செய்தியாளர்கள் தயார் நிலையில் இருக்கிறார்கள் ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கான முதல்கட்ட வாக்குப்பதிவு நடைபெற்று வருகிறது தற்போது திருவள்ளூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்திலிருந்து செய்தியாளர் தங்கமணி நேரலையில் நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார் வாக்குப்பதிவு நிலவரம் குறித்து அவரிடம் கேட்கலாம் வணக்கம் தங்கமணி அங்கு எத்தனை ஊராட்சி ஒன்றியங்களில் இன்று வாக்குப்பதிவானது நடைபெறுகிறது வணக்கம் திருவள்ளூர் மாவட்டத்துக்கு உட்பட்ட பூந்தமல்லி ஒன்றியத்தில் நாம் இருக்கின்றோம் இந்த ஒன்றியத்தில் கண்ணப்பாளையம் ஊராட்சி பகுதியில் நாம் இருக்கின்றோம் இந்த பகுதியில் தான் தற்போது வாக்குப்பதிவு விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது இங்கு பார்க்கலாம் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து தங்களது வாக்கினை செலுத்தி வருகிறார்கள் இந்த பகுதியை பொறுத்தவரையில் அதாவது திருவள்ளூர் மாவட்டத்தை பொறுத்தவரையில் எட்டு ஒன்றியங்களில் இந்த தேர்தலானது நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது மிக ஆர்வத்துடன் வாக்காளர்கள் காலை முதலே மிகுந்த உற்சாகத்துடன் தங்களது வாழ்க்கையை வாக்கினை செலுத்தி வருகிறார்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து இந்த வாக்கினை செலுத்துகிறார்கள் தற்போது இந்த ஒன்பது மணி நிலவரப்படி தொண்ணூற்றி வாக்காளர்கள் தங்களது வாக்கினை பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் அதாவது மிகவும் விறுவிறுப்பாக இந்த வாக்குப்பதிவானது தொடங்கியது காலை ஏழு மணி முதலே வரிசையில் நின்று தங்களது வாக்கினை செலுத்தி வருகிறார்கள் நான்கு வகையான வாக்குச்சீட்டுகள் மூலமாக வண்ணச்சீட்டுகள் மூலமாக இந்த வாக்குப்பதிவானது நடைபெறுகிறது அதாவது ஒன்றிய கவுன்சிலர் மாவட்ட கவுன்சிலர் வார்டு கவுன்சிலர் மற்றும் ஊராட்சி தலைவர் ஆகிய பதவிகளுக்கான இந்த தேர்தல் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது நான்கு பதவிகளுக்கான தேர்தல் எனவே பொது வாக்காளர்கள் நான்கு ஓட்டுகளை செலுத்துகிறார்கள் அதாவது அதற்காக நான்கு வண்ணச்சீட்டுகள் வழங்கப்படுகிறது இளஞ்சிவப்பு பச்சை மஞ்சள் வெள்ளை ஆகிய நான்கு வண்ணச்சீட்டுகள் வாக்குச்சீட்டுகள் வழங்கப்படுகிறது அதில் அவர்கள் யாருக்கு ஓட்டுப்பட விரும்புகிறார்களோ அவர்களது சின்னத்தில் அந்த முத்திரையை பதித்து அந்த வாக்குச்சீட்டினை வாக்குப்பெட்டிக்குள் அவர்கள் போடுகிறார்கள் இப்படியாக இந்த தேர்தலானது இந்த பகுதியில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது காவல்துறையினர் பாதுகாப்பில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள் மிக நீண்ட இடையூறுக்கு பிறகு இந்த உள்ளாட்சி தேர்தலை தமிழக அரசு வெற்றிகரமாக நடத்தி கொண்டிருக்கிறது அதாவது உச்ச நீதிமன்றம் வரை சென்று இந்த தேர்தலை நிறுத்த வேண்டும் என்று பல இடையூறுகள் கொடுக்கப்பட்டது அதையெல்லாம் தகர்த்தெறிந்து தமிழக அரசு தற்போது இந்த தேர்தலை வெற்றிகரமாக நடத்தி கொண்டிருக்கிறது வாக்காளர்களிடம் நாம் பேசலாம் எவ்வளோ ஆர்வத்தோடு ஓட்டுப்பட வந்திருக்கீங்கம்மா அதை பற்றி சொல்லுங்கள் மிகவுமாக ஆர்வமாக இருக்குது ஆர்வமாக வந்திருக்கோம் காலையிலேயே நேரமாக வந்திருக்கீங்க இதை பற்றி சொல்லுங்கம்மா காலையிலேயே ஓட்டு போட ஆர்வமாக வந்திருக்கோம் இப்போ இந்த உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கான தேர்தலில் தமிழக அரசு வெற்றிகரமாக இப்போது பல இடையூறுகளுக்கு பின்னாடியும் இந்த தேர்தல் நடத்தியிருக்கு இதை பற்றி நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ரொம்ப வரவேற்கத்தக்க விஷயம் தான் சார் கருந்த கொண்டும் இது வரைக்கும் நிப்பாட்டாமல் இப்போ வந்து ஒரு நல்ல ஒரு சுச்சுவேஷன் அமைச்சு இப்போ வந்து இந்த தேர்தல் நடத்துறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் தான் உள்ளாட்சி அமைப்புகளை வந்து திறம்பட சேவை செய்வதற்காக உள்ளாட்சி அமைப்புகள்லாம் திறம்பட செயல்படணுங்கிறதுக்காக தமிழக அரசு இந்த தேர்தலை தற்போது நடத்தியிருக்கு இதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க நல்ல வரவேற்கப்பட்ட விஷயம்தான் நல்ல விஷயம்தான் எல்லாம் நல்ல நாட்டுக்கு நல்ல இது செய்யணும்னா வரவேற்கப்பட்ட விஷயம் பல இடையூறுகளை தாண்டியும் எதிர்கட்சிகளின் இடையூறுகளை தாண்டியும் தமிழக அரசு இந்த உள்ளாட்சி தேர்தலை மிகுந்த விறுவிறுப்புடன் வெற்றிகரமாக தற்போது தே தமிழக தமிழ்நாடு தேர்தல் ஆணையத்தின் மூலமாக இந்த தேர்தலை நடத்தி கொண்டிருக்கிறது இதனால் பொதுமக்கள் அதற்கு வரவேற்பு தெரிவித்திருக்கிறார்கள் அதாவது உள்ளாட்சி அமைப்புகள் மிக ஆர்வமுடன் செயல்படவும் அந்த அமைப்புகள் திறம்பட பணியாற்றிடவும் இந்த தேர்தல் என்பது முக்கியமாக பார்க்கப்படுகிறது அந்த வகையில் இந்த தேர்தலை நடத்தி இருக்கின்ற தமிழக அரசுக்கு நன்றி என்றும் அவர்கள் தெரிவித்திருக்கின்றார்கள் கள நிலவரங்களுக்கு நன்றி தங்கமணி இது போன்ற முக்கிய வீடியோக்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள நியூஸ் ஜே யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்